Então este vídeo hoje é muito diferente e muito rápido. Se já forem guitarristas profissionais, se já souberem imenso de guitarras, formatos, madeiras, hardware, pickups, etc. Se entenderem tudo isto muito bem, podem fazer skip a este vídeo, mas podem também subscrever o nosso canal de igual forma. Se fores iniciante, ou mesmo que já saibas muito, mas procuras acumular conhecimento, este vídeo é para ti, portanto estás no vídeo certo. Estamos na época que estamos, bem-vindos a 2022, à data deste vídeo festejamos um novo ano, portanto não sei se o Natal uh, foi bom para aproveitarem boas promoções ou não, se tiveram guitarras ou outros instrumentos no sapatinho, seja como for, espero que tenham aproveitado, até porque é uma altura de bons negócios, digamos assim, exemplos disso são os kits de iniciantes que podem encontrar no nosso site, por exemplo, mas vocês não querem estar aqui a ouvir isto, o conteúdo de vídeo multimédia é cada vez mais rápido e quer-se cada vez mais imediato e quem vê e consome quer consumir muito rápido, portanto não me vou alargar no paleio, se bem que até gostava muito, gostava que houvesse aquela paciência que havia há algum tempo atrás para conhecer, para ouvir, para procurar, por saber mais, mas os tempos mudam, as plataformas também, vamos direto ao assunto. Só vos peço antes disso uma subscrição para nos ajudarem a crescer e a trazer mais e melhor conteúdo, um like neste vídeo e não se esqueçam de passar também no nosso site em www.egitana.pt para ver os milhares de produtos e soluções que temos por lá. Escolher uma guitarra para iniciar ou mesmo para evoluir pode nem sempre ser fácil, principalmente quando não podem experimentar, por isso vamos criar uma checklist para vos ajudar neste processo e para que não façam compras por impulso das quais se possam arrepender. Começamos logo pelo preço, o preço é a primeira coisa a definir, qual é o budget disponível, temos 200, temos 500, temos 1000 euros, depois de definir o valor disponível é que podemos avançar para as especificações e aqui é que é preciso ter muita atenção porque muitas vezes temos uma guitarra de 300 euros que pode ser melhor que uma de 500, não é regra obviamente, mas precisamos ter noção que preço é uma coisa, valor e qualidade é outra coisa. Por norma as grandes marcas transmitem mais credibilidade, até porque muitas vezes têm grandes guitarras para iniciantes que são baratas e são muito boas. Isto porque essas grandes, como são as maiores, conseguem uma margem de custo de produção diferente, têm muitas peças, têm fábricas em diversos pontos do mundo, conseguem boa qualidade a preços mais reduzidos, por isso é que os preços se refletem depois no produto final. Passo seguinte, querem tocar o quê? Quais são as vossas influências se vão querer tocar tudo e mais alguma coisa? Se ainda não definiram essa escolha, também convém ser algo versátil, se já sabem, é mais simples. Portanto, testar guitarras é sempre aconselhado, mas se comprarem online, como maioritariamente acontece hoje em dia, convém olhar para as madeiras e aqui dizer-vos só uma parte, no site da Egitana usamos fotos reais das guitarras, as de gama superior, por norma, porque são únicas, são mais únicas e gostamos e queremos proporcionar ao cliente a melhor experiência. Assim vem mesmo a foto da guitarra que temos na realidade em stock na nossa loja. Vocês distinguem as fotos das guitarras já agora que temos em stock através do fundo da fotografia. Podem ver na fotografia esse exemplo, uma guitarra fotografada e verificada em loja. Nas mais acessíveis não há essa necessidade, uma vez que seguem especificações mais padronizadas. Geralmente fotografamos, quando possível, as guitarras acima dos 900 ou acima dos 1000 euros. E isso leva-nos de volta à marca. Este é mais um passo depois de definirem o orçamento, a influência ou o estilo que procuram, optam pela marca. Toda a gente tem preferência por determinada marca ou formato até, nem que mais não seja pelo estilo, mas é óbvio que aqui vamos ter de falar na Fender ou na Ibanez, por exemplo, depois se formos para os packs de guitarras ainda temos a Austin, a ESP, a LTD e outras, mas tanto a Fender, neste caso Squire, se falarmos dos packs para iniciantes, como a Ibanez, são marcas coesas, com garantia de qualidade, construção e sem demasiada perda de valor e assim conseguem boas guitarras a um preço muito baixo. Atenção que ninguém pode, nem ninguém tem legitimidade para infrigizar a Squire, porque há grandes Squire, inclusive grandes guitarristas com grande som 
e em grandes palcos que usam Squire. Se não optarem por essas marcas, há uma outra que é de referência obrigatória, apesar de não ter packs, tem guitarras brutais a preços incrivelmente baixos para as guitarras que são. E aqui estou a falar na Yamaha. O modelo Pacifica tem vindo a mostrar o que uma grande guitarra pode fazer a um grande guitarrista. Tem um som e um timbre cada vez mais apreciado, tem uma construção muito boa, um formato muito ergonómico e tem ganho e segmentado cada vez mais guitarristas, até porque conseguem uma pacífica pela módica quantia de 200 euros em diante. A Gretsch também tem vindo a apresentar boas surpresas, excelentes guitarras, estas já mais específicas, menos versáteis digamos, não só pela sonoridade como pelos formatos, ou se adoram ou se detestam, mas tem vindo a apresentar guitarras fantásticas também a preços incríveis e também as podem ver no nosso site até aos 500 euros, por exemplo. Portanto, aqui o passo é escolher a marca que vos transmite mais confiança e além destas referidas temos ainda a Jackson, também com guitarras baratíssimas e guitarras fantásticas. Aqui, para quem quiser um estilo mais rock, por exemplo, a Dinky, por exemplo, custa 150 euros, até guitarras de 7 cordas da Jackson são baratas e são muito boas. A Eddie Van Allen também é VH, por exemplo, tem uma guitarra que eu acho muito distinta, é lindíssima na minha opinião, com um timbre muito bom e uma construção exemplar, e estamos a falar numa guitarra para 500 euros. A Cord também é campeã no que toca a guitarras para iniciantes, assim como é a Vintage, e lá está, ambas as marcas com grandes modelos de guitarras, para a malta do rock e do metal, por exemplo, a Schecter, são incríveis boas e mais uma vez sem me querer repetir a preços ridiculamente baixos para as guitarras que são lembrem-se do que disse há pouco muitas vezes preço não dita valor ou qualidade em muitos casos sim evidentemente mas nestas gamas, por exemplo, nestas gamas de entrada, há grandes surpresas para os preços que se apresentam. Depois deste passo, vêm os detalhes, e aqui já falamos em madeiras, em pickups, se querem humbuckers, se querem single coils e por aí. As madeiras são algo que influenciam muito, de uma forma geral, o mogno é a madeira mais pesada nas guitarras, mas que transmite também um timbre mais quente e com mais corpo, digamos, enquanto que as outras, lá está para reduzir substancialmente o preço da gama, não deixam de ser, não deixam de ser grandes madeiras, mas estão aliadas, precisam de ser aliadas a uma melhor configuração, digamos assim. E por falar em configuração, para ajudar, se quiserem algo versátil, uma configuração de pickups muito apreciada é a HSS, Humbucker Single Single, maioritariamente nesta gama vão encontrar também Single Single Single, mais para sons limpos, mais para pop rock, ali com uma distorção também, uh, mas se quiserem algo mais pesado, com mais output, mais distorção, dois humbuckers, também uma configuração muito procurada. A ponte, é importante escolherem se querem ponte fixa, se querem ponte flutuante, se querem vibrato, se querem Floyd Rose, por exemplo, ou se querem uma ponte fixa e não mexer. E depois destes detalhes todos, só mesmo o passo final, se vocês já têm correia, se têm palheta, se têm amplificador, se não compraram um pack e esses acessórios todos, esta é a vantagem, por exemplo, de quem compra um pack, vem lá tudo sem esquecer nada, até saco de transporte, em alguns casos vem, afinador e tudo, por isso é que é importante fazer estas contas quando se trata de comprar uma primeira guitarra. No final de tudo, voltamos ao primeiro ponto, que é o que vai definir de facto a vossa escolha, que é o orçamento que vocês têm disponível, mas é importante terem em conta tudo isto para que não percam depois a vontade e não fiquem desmotivados. Epá, se fosse hoje, se calhar, gastava mais 100 euros e ficava com uma guitarra muito melhor, com melhor afinação, ou então tinha apostado num amplificador melhor, já com efeitos, etc. Como é, por exemplo, o vosso Katana, já agora, uh, algo assim, por isso é que eu digo e repito, é muito importante escolherem bem, principalmente se já souberem o som que procuram tocar. Aí tudo se torna mais simples, até pelos pickups, porque sabendo o que querem tocar, vão saber mais facilmente a configuração que procuram, e a partir daí é eliminação por seleção, digamos assim. Assim como é o formato, este é outro aspecto que também vai dar um timbre diferente à vossa guitarra, mas disso remeto-vos para um outro vídeo que está aqui neste card, podem ver agora, porque também é muito interessante se quiserem ver diferentes formatos, principalmente Stratocaster e Les Paul. E com isto chegamos quase ao fim deste guia muito rápido e algo generalista, até porque nem eu, nem nós, nem ninguém vos vai conseguir ajudar na hora de escolher uma primeira guitarra. Podemos ajudar, obviamente, a perceber o que é cada um, principalmente madeiras, pickups, esta questão de configurações nos vários vídeos que vamos fazendo aqui para o canal, mas depois também é uma questão do gosto estético, de preferência de marca, lá está, Uh, mas vamos ajudando aqui com algum conteúdo no canal que vocês podem ver, por isso não se esqueçam de fazer a subscrição. Para fechar, vamos imaginar aqui alguns cenários, mas atenção que estes 
critérios, todos estes critérios são alvo de desacordo aí nos comentários. Mas imaginemos, gostam de metal e querem tocar sempre na mesma afinação, com drop por exemplo. Humbuckers, ponto fixa para ritmo, Floyd Rose por exemplo para solos, Rosewood no braço, gostam de pop rock, Humbucker single single, Maple no braço para um som mais médio agudo, gostam de jazz, hollow body, não sabem o que querem ainda, mais simples, single, 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 um pack para iniciantes e ficam com tudo e ficam arrumados, depois é só encontrarem-se, evoluir, tocar muito para evoluir ainda mais. Amigos, espero que tenham gostado, estes vídeos e estes assuntos são sempre muito subjetivos, mas eu creio que ajudam a desmistificar aqui alguns aspectos que são sempre muito úteis. Portanto, obrigado a todos por estarem aí, de coração, boas festas e bom ano novo a quem nos vê logo na saída deste vídeo, bom 2022. Bem haja malta, e gitano por aqui. Até já.